अरे वाह क्या लिखती है ये कलावती शर्मा क्या लिखती है कमाल लिखती है दिल में आज का है तो कहे तो मैं बताई अच्छा नीता जी अरे अंगूरी जी हेलो कर रही है अरे मैं ये अपनी फेवरेट मैगजीन है ना मेरी चंद सहेली वही पढ़ रही थी हाँ। अच्छा सुनिए ना आपको पता है कलावती शर्मा ने इस एडिशन में क्या लिखा है पतियों के बारे में क्या बात करी है क्या लिखा है सुनिए वो ये कहती हैं कि इस दुनिया का हर पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है के भैया भी हमसे झूठ बोलते होंगे <laughs> अरे अंगूरी जी ये बात बिल्कुल सौ फीसदी सच है कि इस दुनिया का हर पति अपनी बीवी से झूठ बोलता है जिसकी वजह से पत्नी ये पता नहीं लगा पाती कि पति उसके बारे में क्या सोचता है आ, ये बात बिल्कुल सही है और आगे पता है कलावती शर्मा क्या कहती हैं सुनिए वो ये कहती हैं कि अगर बीवियों को अपने पति के पत्ते खोलने हो तो उन्हें सच बोलने पर मजबूर कीजिए अच्छा तो सुनिए ना अंगूरी जी क्या कहती हैं हम खेलें ये सच का गेम हाँ नीता जी ऐसा करके देखते हैं हमको ना आपका ये ऑडियो बहुत पसंद आ रहा है <laughs> आ, आपका मतलब है आइडिया सही पकड़े हैं बहुत ही एक सवाल पूछे आपसे जी पूछे पूछे ये जो आप हमेशा छपरा यूनिवर्सिटी का राग अलापते रहते हैं कि आप छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं क्या वाकई छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं मैं आपके सवाल का सही सही जवाब दूंगा जी अगर आप मेरे सवाल का सही सही जवाब दें तो पूछे सवाल क्या है ये पंडित रामफल आपके हैं कौन <laughs> पप्पा जल्दी आ जाना पप्पा जल्दी आ जाना आई थिंक यू हिंट खैर छोड़िए विषय चेंज करते हैं कीजिए कीजिए विषय चेंज कीजिए <laughs> आप एक बात सच सच बताइए कि क्या आप भाभी जी से कभी झूठ नहीं बोलते आप एक बताइए बात सच सच कि क्या आप कभी भाभी जी से झूठ नहीं बोलते नहीं हम अंगूरी से कभी कतई झूठ नहीं बोलते सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप आपको पता है पति पत्नी की जो रिलेशनशिप होती है जी वो जो उसकी बुनियाद होती है जो उसकी फाउंडेशन होती है वो झूठ पे टिकी होती है और मैं और आप ही क्या दुनिया का हर एक पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है ही इज अ कंपल्सिव लायर और अगर ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता तो वो सरासर झूठ बोलता है क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठा है अच्छा मान लीजिए कि अगर हर पति अपनी पत्नी से सच बोलना शुरू कर दे तो फिर इसका अंजाम क्या होगा मेरा मानना यह कि नाइनटी जो शादियां हैं जी वो टूट जाएंगी तलाक हो जाएंगे ये आप लोगों की गलत फहमी आइए 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 बैठिए बैठिए आइए भाभी जी हेलो हेलो सच बोलने से रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं बल्कि बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाते हैं क्या बात कर रही हूँ भाभी जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रही अनिता जी जो इंसान सच बोलता है ना वो हमेशा खुश रहता है हमको ही देख लीजिए हम कभी भी झूठ ना ही बोलते हैं और हम हमेशा खुश रहते हैं मीटू मैं भी सच बोलती हूँ देखो मैं खुश रहती हूँ भाई आप लोगों में और हम लोगों में फर्क है का फर्क है हाँ का है दुठो कान दुठो आँख एक ठो नाक एक ठो मुँह हमारा भी है और आपका भी है भाभी जी फिर भी फर्क है लेट्स नॉट गो दे अच्छा देखो सबसे बड़ा फर्क यही है पगली कि तुम पत्नियां हो और हम पति हैं। ओ अच्छा जी यानी कि सारे पति झूठ बोलते हैं <laughs> ऐसा देखा गया है जनरली जी नहीं ये भी गलत जिन पति पत्नी के रिश्तों में झूठ होता है उनके रिश्ते डगमगाते रहते हैं ताउम्र उनमें झगड़े होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं और जिन पति पत्नियों के रिश्तों में सच होता है उनमें खुशहाली होती <laughs> और इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमसे सच बोला करिए हाँ 
चलिए हमारी कसम खाई और बोलिए कि आज के बाद आप लोग कभी झूठ ना ही बोलेंगे सिर्फ सच बोलेंगे <laughs> क्या बोलते थे बारे चलिए सच बोल के भी देख लेते ठीक <laughs> तो भाई आज, आज से हम अपनी अपनी बीवियों के सामने कौन से बोलिए थे बारे जी आज से हम अपनी अपनी बीवियों के सामने जो भी बोलेंगे सच कमॉन यार फॉलो तो कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए आइए आज से हम अपनी अपनी पत्नियों के सामने जब भी मुंह खोलेंगे लेट मी स्पीक आज से हम अपनी अपनी पत्नियों के सामने जब भी मुंह खोलेंगे सच बोलेंगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे राइट राइट हमारा भी यही कहना बात मैं दबा के चली आई खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई भाभी जी क्या गाना है बेहतरीन गाना आई लव दिस सॉन्ग आई मीन लव दिस सॉन्ग थैंक यू थैंक यू भाभी जी मैं गाने की तारीफ कर रहा हूँ हाँ <laughs> तो ये गाना भी तो हम ही गा रहे हैं कि नहीं भाभी जी आप गाना नहीं गा रही हैं आप गा ना के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसको आप तोड़ के उसके टुकड़े कर रही हैं भाभी जी आप गाने का बैंड बजा रही हैं ये कहा बोल रहे हैं हम गाने का बैंड बजा रहे हैं अभी जी इसी गाने का क्या आप जब रोज पौधों को पानी देती हैं आप हर गाने का बैंड बजाती हैं उस गाने का पोस्टमार्टम करती हैं अरे तो फिर रोजाना कहा है हमारा तारीफ करते है की वाह भाभी जी आप बहुत अच्छा गाना गाती है वो तो मैं झूठ बोलता हूँ आपसे हम सुरी लेना आई है सुरी ले भाभी जी सुरी ले लाओ आप तो पेट भर के बेसुरी हैं और तो और भाभी जी आप ना कंसुरी भी भाभी जी आप लोगों की ख्वाहिश थी कि हम आपसे सच बोले तो सच बोल रहे हैं भाभी जी अब सच तो कड़वा होता है आप ना बहुत बड़ी बॉडम है बस कीजिए। जाइए हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। भाभी जी आपने अगर सुने नहीं मैं सुनिए मैं मैं सबसे बड़ा सच ये है कि आई लव यू भाभी जी आई लव यू अरे हमें भी आई लव यू बोल दे फिर अम्मा को बोल दू क्या बे मरता भी नहीं जाता ये इसका बच्चा देखो बताओ ना मैं आज कैसी लग रही हूँ <laughs> जाने दो यार क्यों पंगा ले रही है मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा अरे मूड क्यों खराब होगा बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ तुमको सच बोलना है <laughs> सच सच बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ सच सच बताओ <laughs> तुम इस वक्त इस साड़ी में ऐसा लग रहा है कि वो किसी मैंने कोई इनको सफेद पेंट कर दिया है वो खड़ी रहती ना वो दुकान के बाहर मैंने कोई साड़ी पहन के ऐसे करके <laughs> वैसी लग रही हूँ एक्सक्यूज मी और ये जो तुम्हारी जो आंखें है ना ये आंखें नहीं है ये दो घमंड के अंगारे हैं है ना अच्छा तुम इन अंगारों से मुझे देखती हो तो मेरे पूरे बॉडी में पूरे जिसम में चटखे लगते हैं चटखे आई गेट बर्न मार्क्स लेकिन तुम तो हमेशा मेरी आंखों की तुलना झील से किया करते थे एक्चुअली आई एम सॉरी मैं झूठ बोलता था <laughs> और एक बात और तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती हो ना तुम एक नंबर की बुद्धुमान कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करे तुम फौरन चढ़ जाती चने के झाड़ पे <laughs> मैंने तुम्हें कितनी बार कितनी बार बेवकूफ बनाया माई गोड कितनी बार एक्चुअली यू नो यू आर ब्यूटी विद एब्सोल्युटली नो ब्रेन्स गेट लॉस्ट तुमने तो मुझसे कहा था आई सेड गेट लॉस्ट मैं तो सच ही बोल गेट लॉस्ट व्हाट भाभी जी घर पर है आइए आइए तिवारी जी आइए 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 आप बैठे मैं चलता हूँ हाँ मैं सच बोला ही बड़ा मान गया आइए आप बैठिए बैठिए जी आप ना मुझे एक बात सच सच बताइए जी बिल्कुल पूछिए भाभी जी हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ ना कहेंगे क्या मैं आपको सफेद पेंट से पुता हुआ पुतला नजर आती हूँ नहीं भाभी जी कतई नहीं आप तो हमें अजंता की मुहूर्त नजर आती है <laughs> <laughs> नहीं तो 
देखिए ना अभी वो कहता है कि मैं वाइट पेंट से पुता हुआ मैं निकुड नजर आती हूँ अब अब ये भाभी जी उनके अपने विचार होंगे अच्छा तिवारी जी ये भी बताइए कि क्या मैं आपको घमंडी नजर आती हूँ अब छोड़िए भाभी जी कुछ और बात करते हैं नहीं नहीं तिवारी जी बताइए ना अब सच सच बताइए अब आपको मैं घमंडी नहीं नजर आती हूँ तो बोल दीजिए ना तिवारी जी अरे बोल दीजिए कि आपको मैं घमंडी नजर नहीं आती हूँ बोल दीजिए सच बोलिए ना भाभी जी अब सच कहे तो आप हमें बहुत ही घमंडी और गुस्सेल लगती हैं आप अपने घमंड के सामने किसी को कुछ नहीं समझती अगर घमंड पर कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा भाभी जी गेट लॉस्ट जी आई सेड गेट लॉस्ट भाभी जी आप ही ने तो कहा था ना कि उस जी का हिम्मत कैसे हुआ हमको बेसुरी बोलने का हमको कंसुरी बोले बोडम बोले हम का अच्छा नहीं गाते हैं हम बहुत हॉट हो गए बहुत हॉट वो हॉट होता है पगली ऐसे ही पकड़े हैं हां हम एक तो काम करते हैं लटू के भैया से पूछते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या हुआ पगली हर्ट गए हो गई हां लटू के भैया हम ना आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हाँ पूछो पगली पूछो आ, हम कैसे दिखते हैं ये बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर लगती हो पगली इसमें क्या शक है <laughs> आ, आ, चलो ये जानकर हमको बहुत बहुत खुशी हुआ कि लड्डू के भैया को हम सुंदर लगते हैं हम एक जो बात और पूछना चाहते हैं हाँ हाँ पूछो पगली पूछो हाँ तो हम कैसा गाते हैं अब ये पूछना जरूरी है क्या पगली हाँ हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसा गाते हैं अगर जानना जरूरी है तो फिर सुन लो पगली जब तुम गाती हो ना पगली तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे कान में किसी ने चिरायते का कड़वा तेल डाल दिया हो तुम इतना बेसुरा गाती हो कि अगर तुम किसी मुर्दे के सामने गाओ ना तो वो भी कब्र से उठकर यही कहेगा क्या कहेगा सोने दो ना बहन जी हमारा शायरी कैसा है अरे तेरा शायरी शायरी के बारे में तो क्या कहना पगली हाय 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 क्या शायरी करती हो हो शायरी के भैया को बहुत पसंद है हाँ तो बताइए हमारा शायरी के बारे में अब तुम्हारी शायरी के बारे में क्या कहे पगली अगर मिर्जा गालिब जिंदा होते तो तुम्हारी शायरी सुनकर अपना दीवाना ही फाड़ देते <laughs> तुम्हारी शायरी सुनकर हमें पता क्या लगता है की हम कहीं जाके अपना सर बोड़ ले और कुछ पूछना है पगली तो पूछो हाँ, तुम कोई भी बता दीजिए कि हम इंटरनेशनल है कि नहीं अरे तेरा नहीं इंटरनेशनल तो तुम हो पगली लेकिन वो इंटेलिजेंट होता है सही पकड़े हैं लेकिन वो तुम एक नंबर की बॉर्डम अब हमको बॉर्डम बोले अब सच बोलने को कहा है तो सच सुनने की ताकत भी तो रखो ना पगली अरे सुनो पगली अंगूरे सच बहुत कड़वा होता है भाई ठीक से मुस्कुरा मेरी जान दिखा यार जल्दी दिखा जे देख मेरी जान आए हाय हैंडसम लग रहा हूँ मैं यार एक काम कर लू जाकू ना फ्रेंडशिप बुक पे डाल दे यार अभी डाल दो छोरिया पड़ जाएगी सारे अब छोरिया तो बहुत दूर की बात है मैं लौंडे ऐसे ठीक लौंडे भी नहीं पड़ेंगे उससे <laughs> पड़ जाएंगी क्या बकवास करो भैया अब ये भूति जी बहुत सही कह रहे हैं तुम तीनों ने शक्लें देखी है कभी अपने आईने में है? 
एक सांड लगता है दूसरा गाय और तीसरा गीदड़ भैया जी आप हमारी बेजती कर रहे हैं बेटा बेजती उसकी होती जिसकी इज्जत तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है पूरा मोहल्ला थूकता है तुम तीनों के मुंह पे अबे सुबह सुबह तुम तीनों की वो शक्लें देख लेना तो सारा दिन खाना पानी नसीब ना हो और तुम्हारी शक्ल देख के तो मटन बिरयानी नसीब हो गए बस तुम तीनों की शक्लें इतनी भोंडी हैं इतनी भोंडी हैं कि तुम्हारे सामने चिंपैनजी गोरिल्ला और जो वो मंकी है ना वो अपने आप को टॉम क्रूज जॉर्ज क्लूनी और रायन गोस्लिन समझते हैं <laughs> अरे ये तो छोड़ो तुम्हें देख कर तो भेड़ बकरियां तक अपना रास्ता बदल ले <laughs> तुम तीनों चिकने खड़े हो तुम्हें कितना भी लानत का पानी डालो लेकिन चिकते ही नहीं <laughs> अरे लानत का पानी तो क्या अगर लानत भी फेंक के मारो तो तो लानत शर्मा आ जाएगी कि किन जलीलों पर पड़ गई इमेजिनेशन और तुम तीनों धरती का बोझ हो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंजान तिवारी जी एक सच बात बोलो है बड़े पॉजिटिव जी कितना जलील किया लानत भेजी लेकिन बेचारे हंसते हुए गए गाते हुए पॉजिटिविटी यार एक हमारू बनवा दियो और भैया का पंचायत चल रही है का हो रहो क्या है दरोगा जी कि हमने और भभूति जी ने दरअसल सच बोलने की कसम खाई है अच्छा जी तो मतलब अब तुम लोग सच बोलोगे <laughs> बोलेंगे नहीं बल्कि हमने बोलना शुरू कर दिया <laughs> तो यार ऐसा करो तनक अपने सच को नमूना हमारे सामने भी पेश करो <laughs> जी बिल्कुल <laughs> <laughs> आपके लिए सच्चाई की चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं <laughs> <laughs> तो अपना तिवारी जी कहा से शुरू करें बालों से <laughs> जी बालों से ही सही रहेगा ओके <laughs> जी हाउ हाउ करो करो आपके बाल बाल नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार की वो झाड़ियां हैं जो लालच के तेल में लिथड़ी हुई है <laughs> आपकी दो आंखें बेशर्मी की दो झीले हैं जिनमें शर्म का पानी सूख गया है और इनमें बेशर्मी का कीचड़ भरा हुआ है क्या बात है क्या इमेजिनेशन है <laughs> तुम सारे जी का कह रहे कब कह रहे तुम जो सच बोल रहे हैं अपू सिंह जी जो सच है वही बोल रहे हैं और हाँ आपकी ये मूछे आपकी मुछे निछावर खोरी की कालक में लिपटी हुई नागिन है जो लोगों की जेबों तक पहुंच जाती हैं, उन पे अटैक कर देती हैं। मक्कारी के पान की लाली से रचा हुआ आपका ये मुंह उस कुएं की तरह है जो ना जाने कितनी नोछावट डकार चुका है लेकिन भरता ही नहीं है तो करो सारे तुम तुम ये सच बोल रहे हैं कि भाई बेजती कर रहे आप जी सच बोल रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे सब करो तुम्हारा सच का घुनिया की चाहिए तुम्हें हमें भी नहीं चाहिए सच सच लग गया <laughs> सच लग गया <laughs> सच वाकई बहुत कड़वा होता है बबूती जी ये बात तो सही कही है तिवारी जी आपने सच तो कड़वा होता है ये दुनिया झूठ की इतनी आदि हो चुकी है कि जरा सा सच भी पचा नहीं पाती हमारे बीवियों को देख लीजिए जी हमसे सच बोलने की कसम ले ली और हमने सच बोल के कौन सी घुइया उखाड़ ली बताइए अब बताइए हमारी बीवियां और भाविया ही हमारी दुश्मन हो गई बीवियां भाविया ही नहीं पूरा कानपुर शहर हमारा दुश्मन हो गया वैसे भगवती जी हुँ. हमने सबके बारे में तो सच कह दिया लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ कहा नहीं तिवारी जी रहने दीजिए अगर हमने एक दूसरे के बारे में सच बोलना शुरू कर दिया ना तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर से पर्दा हट जाएगा और रोशनी पड़ जाएगी और जब बात निकलेगी तो बात पंडित राम फल तक भी जाएगी नहीं फिर रहने दीजिए फिर एक दूसरे के बारे में कुछ ना कहेंगे आप दोनों को किसी से सच बोलने की जरूरत नहीं हाँ और अच्छा ही है कि आज के बाद आप लोग ना झूठ ही बोले सच से अचानक आप लोगों को परहेज क्यों हो गया नहीं मतलब हमें सच से कोई परहेज नहीं है मैं और अंगूरी जी तो हमेशा ही सच बोलते हैं लेकिन आप लोगों पे सच सूट नहीं करता 
लिहाजा आप दोनों झूठ बोलना जारी रखिए हाँ और आज ना एक बार फिर से कसम खा लीजिए कि झूठ ही बोलेंगे और झूठ के अलावा कुछ ना ही बोलेंगे <laughs> चलिए बबू जी अब तो परवान जारी हो गया चलिए बोलते हैं झूठ ठीक है आई तिवारी जी कसम खाते चलिए भाई आज से हम जो भी बोलेंगे कोरस में बोली ना तिवारी जी चलिए कोशिश हाँ आज से हम जो जो कुछ आप रहने दीजिए आज से हम जो कुछ बोलेंगे झूठ बोलेंगे झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे हमारा भी यही कहना है और अनुभ भी यू द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन एकदम सीधी सादी बहुत बुद्धिमान और तो और घमंड तुम्हें छू तक के नहीं गया है और अंगूरी तुम भी बिल्कुल भी बॉडम नहीं हो और तुम एक नंबर की शायरा हो और भाभी जी आप बिल्कुल ही बेसुरी नहीं है कंसुरी नहीं है आप बहुत सुर में गाती हैं बहुत सुरीली हैं आप और भाभी जी आप दया और ममता की जीती जागती मूर्ति हैं अनीता जी छोटा बच्चा जान के ना कोई आग दिखाना रे डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम डम अकल का कच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे क्या कर रहा है तू है बंद कर अपना बेसुरा गाना भैया आप जैसे बड़े सुर में गाते हैं <laughs> अच्छा ऐसे नहीं मानेगा बेटा तू है नहीं मानेगा भाभी मां आइडियो को वो लड्डू हां का का करी थी आप लड्डू के साथ हां क्या क्या कर रहे थे इतना बेसुरा गा के मैं डिस्टर्ब कर रहा है इसका गाना हमारे कानों में चुभ रहा है हमको तो लगता है ना कि आपको सुर का कौन कॉलेज ही ना ही है तुम कॉलेज गई होती ना पगली तो समझ में आता है कॉलेज नहीं नॉलेज कहते हैं सही पकड़े हैं हाँ इतना अच्छा गाता है वो बहुत अच्छा गाता है हम तो सोच रहे हैं ना कि ई को किसी कॉन्स्टिपेशन में भेजे कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉम्पिटिशन होता पगली सही पकड़े हैं कौन से कंपटीशन में भेजना चाह रही हो आई आपको इतना भी नहीं पता है वो एन टीवी पर आ रहा है ना नया शो द भाईस किड्स हाँ वो मेरे लड्डू के उम्र के बहुत सारे बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं आपको पता है कितने मशहूर भी हो रहे हैं नाम कमा रहे हैं हमारे लड्डू भी जाएगा वहाँ गाएगा नाम कमाएगा अरे लेकिन उस कम्पिटिशन के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है भाई ये बेसूरा तो पहले राउंड में बाहर कर दिया जाएगा आप टेंशन मत लीजिए मैं वहाँ पे जाऊंगा और ऑडिशन भी देके आऊंगा और अगर इस बार सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो अगली बार भी ट्राई करूंगा हमरा लड्डू हमको तुम पर बहुत गर्व है हमको पता है तुम बहुत बहुत कामयाब हो गए हाँ और लेकिन ये शो आता कब है भाभी माँ ग्यारह नवम्बर से यानी कि कल से शनिवार और रविवार रात नौ बजे सिर्फ एन टी वी पर काम कीजिए छेड़िए ना ही उनको चिकी चिकी दुम दुम चिकी चिकी दुम दुम चिकी चिकी दुम दुम